na mswa daktar mtazamaji popote ulipo natumai juni yako inakupeleka baraka kabisa sawia na yangu hapa studioni karibu kwenye kimasomaso siku nyingine ambapo tunajadili tena yale maswala ambayo wengi huyapa jicho la upofu hapa twatumbua macho kuweza kuyaangazia zaidi ili kwamba wewe pale nyumbani utaelewa na aweze kukusaidia kulingana na takwimu za shirika la afya duniani asilimia 30 ya visa vya wanawake kutopata watoto kumbe husababishwa na wanaume lakini hayasemwi wengi wanaume wanateswa na utasa lakini hawazungumzi je watasaidika vipi wanasema waswahili mficha uchi hazai lakini wanaume hawa wanaonekana kuzidi kuficha uchi na hivyo kushindwa kuzaa hata zaidi tutakao tunazungumzia kuhusu utasa kwa wanaume siku ya leo kwanza pata video please. wanaume mwazuri mna ujasiri lakini mmejaa uongo. Uh-huh. Takwimu zinaonyesha kwamba wanaume asilimia selasini wa wale watoto ambao tunalea sasa hivi mm. sio watoto wetu. Jembe la simama lalima lakini halina faida, si ndio? Kwenye mada kuu leo tujadili masaibu ya wanaume wasio na uwezo wa kupata watoto. Kinyuki haichagui. Kinyuki inaduga sehemu zote. Si uso peke yake. Inapiga joints sana sana. Inapiga joints na kila kitu. Ha- na kwenye kimbwanga cha wiki tazama mkenya mbunifu alianza kuuza aina mbali mbali za nyuki. Na mtazamaji karibu jina langu ni Lofti Matambo tuwafahamu wageni wetu alafu pia usisahau tuko na washiriki wetu kutoka maeneo mbali mbali wengine ni vijana wengine ni wanandoa tutakuwa tunazungumzia swala hili la utasa haswa kwa wanaume kwanza kabisa mwisho kule uh, daktari Kireki Omwana Oman wa Kundradhi ambaye ni daktari mtaalamu wa utasa kutoka hospitali kuu ya Kenyatta nchini alafu Dan Mgera ni mshauri na saha mwana sekolojia wa kituo cha ulumbi cha The African Center for public speaking alafu Kadzo Ndundi ni mshauri wa ndoa haswa za Kiafrika atakuwa anazungumzia zaidi kuhusiana na mtazamo wa Afrika akina mama na utasa na wanaume karibu ni sana asante Aha. asante sana na mtazamaji anaweza kushiriki vile vile kwenye mitandao ya kijamii tuuliza je unadhani ni kwa nini wanaume walio na utasa hukataa kuelezea hali zao je ni kwa nini wanaume walio na utasa huficha ama hukataa kuelezea hali zao. Jibu swali la uh, 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 haswa unaweza kuchangia kwenye mitandao ya kijamii @loftmatambo@ktnews #nikimasomaso utakuwa tunaziangazia kwenye kipindi chetu hichi. Naam, katika kisa chetu Dan. Mm-hmm. Ujasiri kutoa wapi bwana Gero? Nafikiri unafika katika kile kiwango na kuona kwamba uh, njia ya pekee ya kuweza kupata nafuu inavyosemekana ama sisi wana saikolojia tunao navyosema ni kwamba ni wewe kujitokeza na kuweza kusema shida inayokukumba. Na kwa wanaume mara nyingi ufa kisabuni na pia kufikia katika kile kiwango hata cha kuweza kujiua kulingana na takrimu kwa sababu hawaongei matatizo yao. Na kwa sababu kuna dhana nyingi tu zinazotokana na hali tofauti tofauti za kimaisha mwanamme wa Kiafrika anapofika katika kile kiwango ambacho hawezi kuzalisha ama nilikuwa najaribu kuangalia neno neno ni neno tasa kweli kwa mwanamama ama ni gumba mm. mwanamme asiyeweza kuzalisha gumba unafika katika kile kiwango cha kuanza kujiona ni kama pengine umelaniwa ama umerogwa ama kuna kitu gani ambacho kinakusababisha hii hali na unafika kile kiwango unajiona unajidhalilisha Unajiona ni kwamba wewe hau si mwanamume kamili kwa sababu hauna uwezo. Sasa unapotoka na kuanza kuelezea juu ya hile hali na kuwa na ule ujasiri kutoka ndani, mara nyingi iwa ni katika hile hali ya kujaribu kuokoa mwingine. Mm. Manake wako wengi tu walio katika hizo hali lakini wamezama katika kaburi la sahau la kujificha, la, la kujificha mm. kwa kikisha kwamba hawajulikani kwamba wao ndio wenye matatizo na wanasingizia wanawake wao. Mm-hmm. Kazo hikikisa ni wanawake wanaulia na asilimia tisaini na tisa ya mama ya watoto wa kiume hawakubali kama mtoto hawezi kuzalisha e, yani wa, kusemi mavya mavya atasema mtoto wangu hana tatizo ni wewe uliolewa ni mzima wewe uliyekuja uliziavya mimba paka ukashiba unkuja hapa kuja kula na kuja sacha mavya mm-hmm. Sasa nyumba nyingi hasa kule kwetu zalia kwa sababu gani hawakubali mwanangu wa kiume hawezi kuzalisha ni ule mwana alikuja wa kike ndio hawezi ambaye hawezi kuzalisha. Mm. Sasa mimi nataka kusema hivi yule bwana aliyejitambulisha mwezi mgu amjalia mpe heri. Mm. 
Lakini kama sisi wa Afrika haswa sisi wa pwani tutajitambulisha na tuseme kweli mwanangu hawezi na tuikubali ile hali kwa tu pwani tutabadilika. Kwa hivyo matatizo mengi hayasuluhishi kwa sababu jamii tayari nakataa. Yuanza na yule mama mzazi wakataa. Yeye mwenye akata. Nishaona mara nyingi sana haswa na yule mtoto wa kike aliondoka pale akaolewa kwingine hivi ninapokuambia ana mtoto wa miaka miwili. Mm. Na yule bwana kwa vile vile aliowa bibi na bado hajaza. Mm -hmm. Na mamake bado hajakubali. Hajakubali kwamba mtoto wake hawezi. Hawezi kuzaliwa. Aha. Daktari, mbona iwe hivi? Kwanza na kushukuru sana kwa kutu kunialika. Karibu. Na kwa kuzusha hili, hili, hili swala hili la ugumba au utasa mm. kwa, kwa wanaume. Mm. Hili ni shida, hii ni shida ambayo ina, inawahusisha watu wengi sana. Mm -hmm. Na vile ambavyo kaza umezungumzia ume, ume kuhusu icho kisa kimoja, mimi na visa vingi. Mm -hmm. Hivi karibu ni mafiri kama miezi miwili mitatu ambayo imepita, nilikuwa na mgonjwa ambayo likuja kuniona. Akanielezea hadithi yake. Mm -hmm. Yalikuwa meza. Miaka kuminatisa walikuwa na mtoto mmoja wa kike. Alafu baadaye wakaachana. Alafu kutoka, upa, kutoka wakati huo, hameoa ame, maratatu. Mm -hmm. Kila anapooa, baada ya miaka miwili, miaka mitatu, hawapati mtoto, mme, mke anawafanya nini? Anaondoka. Mm -hmm. Anaoa mke mwingine. Maratatu. Mm -hmm. Sasa wakati alipo kuja kwa nganiza daktari, ebu nisaidie kwa mana, mimi nimeshindwa. Sasa hivi na mke wa nne, na nimeambiwa ikiwa baada miaka miwili, hawezi kupata mimba, pia ya taondoka, na zile ni mahari ambayo nilikuwa nimelipa, mimi nitarudishi. Nani wa mwambia? Sasa ni wale wakwe. Wazazi wake. Wazazi wake. Mm. Sasa wakati ambapo alifanya kile kipimo cha kupima, kuona kama, kama kuna eh, mbegu, kama mm. kuna mbegu za, za kiume, mm. akaja na ripoti ambayo inaweza kwamba hakukuwa na mbegu kabisa. Kwa hini ule mtoto wa kwanza likuwa mempataji? Ndiyo hiyo sasa swali. Mm. Zungu mkuti. <laughs> <laughs> sasa mimi nikamuarifu, nika nenda ufanya nini, nenda ufanya e, kipimo kingine, mm. kusudi tuwane, ikiwa kulikuwa na shida zingine, hapo awali, pengine, uenda ikawa kwamba ilikuwa ni kitu kimoja tu, lakini ebu tuwakikisha tu, tu, tu kwamba kila kitu yuko sawa. Mm. Akafanya kipimo kingine, na kwa kweli hakukuwa na, na mbegu zozote. Naam. Ne, ndipo nikamuelezea, nikamuambia, inaonekana, hapa shida yuko upande wako. Mm -hmm. Lakini nipo wakaniluza hilo swali ambao miniluza sasa hivi. Mm. Sasa mtoto daktari, wanani ule? Mimi, ni, mimi niko na mtoto mmoja wa kike. Na huyo mtoto, kwa nini wanani? Nikamambia hiyo siwezi kukujibu hiyo swali. Mm. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kuna, tunashida. Sisi wanaume, tunashida. Lakini daktari, huku mshauri, mm. yule mtoto wa kike na ye, waju wafanyue DNA. Eme. Na julikane kama yule mtoto wake ama ni goalkeeper mwingine ama striker mwingine ndo alifunga. <laughs> Kulikuwa na mshambuliaji mwingine labda. Dan, eh, ningeli mshauri. Eh. Eh, na hata nilimuambia, nili okay, unaweza kuenda, nende uongea na mke wako kwanza. Kwa mana hii inaleta, italeta changamoto sana. Mke yule aliondoka sasa. Yule aliondoka. Mm. Inaleta, ikaleta changamoto. Alafu baadaye unashindo sasa mimi nilikuwa, eh, ninalea watoto wa watu wengine. Mm -hmm. Na hicho takuimu zinaonyesha kwamba wanaume, asilimie selasini wa wale watoto ambao tunalea sasa hivi. Mm. Si watoto wetu. Mashallah. Ni watoto wa watu. Asilimia ngapi? Asilimia selasini. Za mufti nyingi. Za watoto ambao titi tunalea. Eh. Sio watoto wetu. Eh. Kwa mana tukifanya DNA, Naam. itaonekana kwamba hawa watoto ni watoto wa watu wengine. Tufanye jijameni. Ya rabi ah. mtume. <laughs> Naam. <laughs> ah. <laughs> Naam. Adachari. Ah. Hapo hapo tukwa hicho kisa. Yes. Kuna uwezekano kwamba mtu aneza pata huu tasa baadaya hata baada kupata mtoto moja peine ili mfanyikia huu buwana? Inawezekana. Mm -hmm. Kwa mana tukiangalia mamba ya utasa kwa upande wa naume, kuna sababu tofauti ambazo zinaeza zikaleta huu utasa. Naam. Au ugumba vila ambavo mmesema. Mm. E, Mwanaume anaeza kazaliwa na shida. Mm kwamba kuna shida huu tasa unakuja amezaliwa hivyo amezaliwa kwa njia gani zile mirija za kupitisha mbegu za kiume mm. uenda ikawa haziko mm. ama zimefungika ama kuna shida ambazo tunaita genetic mm -hmm. issues ambapo zile genetics zinafanya kwamba haezi ku kuza. Mm -hmm. Alafu kuna, kuna upande mwingine kwamba hizi shida za utasa zinakuja kwa vile ambavyo vitu ambavyo tumefanya. Mm -hmm. Kwa mfano eh, ma, ma, magonjwa tofauti kama magonjwa ya zinaa kama kisonono, kaswende, klamidia na, 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 na magonjwa mengine. Mm -hmm. eh, vitu ambavyo tunafanya vyakula ambavyo tunakula Um, kwa mfano mingine kazi zingine ambazo tunafanya mm. ikiwa kwa mfano wewe ni dereva ambao unaenda masafa marefu mm. ile kukaa sana masaa mengi mm. um, kwenye ule mkoba 
um, zile nini mbegu hazitaki kuwe na joto sana Nam. zikiwa na joto sana hizi mm. huwa zinaharibika na kuendesha baiskeli daktari kuendesha baiskeli pia eh. pia nayo ina shida kuna zake. rafiki yangu mmoja anapenda sana baiskeli <laughs> nianze kumshauri aache itabidi, itabidi uanze kumshauri pole pole eh. afikirie boda boda hizi mekuja hizi eh. boda 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 pia zina eh. shida kidogo eh. alafu pia wale ambao vijana ambao wanatumia laptops pia. Mm. Kwa maana tunapenda kuweka laptop hapa vijana wa vioni hao. Eh. Mm. Sasa unajua ile nini joto ile ambayo inatoka kwenye laptop mm. inakuwa ina 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 ina, ina, ina ah. haribu. Na vijana wasiwekwe kwenye mapaja. Eh, wasiwekwe kwenye mapaja. Wapigie mbele. Unasikia? Eh, unasikia maneno hayo. Paka salishi mwache. Eh, eh. Eh, ya rununu unasikia pia ukiingiza mfukoni. Kwa muda mrefu unasikia ile reni ya mambo iko katika simu inadhuru pia battery yako. Hiyo haijulikani kwa sasa hivi watafiti hawajui kweli kama <laughs> inazuru ama haizo <laughs> <Inazuru laughs> kwa sasa hivi uh-huh. yeah alafu tena kuna shida zingine kama hiyo um, ambayo swala ambalo mlikuwa mk- watu wengine wamekuwa kizungumzia mm. kuhusu um, kuhusu kukata ile mrija mm. kwa maana ina visa tofauti ambao um, mrija umekatwa um, mrija imekatwa alafu baadaye um, jamaa anataka kuwa na familia nyingine mm. sasa inabidi aje kwa maana ku, kuunganisha zile mirija inakuwa ni shida kuunganisha mara nyingine inakuwa inakuwa ni shida mm-hmm. sasa itabidi aje kwa mtafiti kama mimi mm. e, mtaalamu kama mimi ambao naweza nikamfanyia IVF mm. kwa maana tunaweza tukatoa zile mbegu mm. kwenye nini kwenye e, mkoba kwenye mkoba, mkoba mtengeneze kwenye maabara kwenye chupa kwenye mtoto maabara, kwenye chupa eh, ambayo Nam, ni IVF a, a, kazo Nam. kuna shida gani ya kuolewa na mwanaume ambaye amekwambia mimi siwezi kupata mtoto na hata kuambia hata kuambia hata kuambia Aha. wanaume mwazuri mna ujasiri lakini mmeja uongo Aha. sasa yule ame, si, ame, si, si, lakini hapa mbele mimi sijasema <laughs> moja paka tisa siju uko na bangapi <laughs> sasa katika <laughs> afadhali niwaombea kweli <laughs> kwa sababu <laughs> baada ya hayo yote yatasindikiziwa bibi mm. ndio mwenye makosa Nam. Na wewe badala usimama useme kweli mama mimi niko hivi na hivi kwanza mama ndo atasimama kideti mm. Na huyo mwanamke wa wenyewe kwanza ajaribu kutuma mtoto wa mtu. Mm. Hapo ndo utajua. Kazo, mm. Pengine huyu mwanamume hajui. Kila mwanamume anapokuwa mm. anajiona yeye ni Lionel Messi. Mm. Akiachwa na goalkeeper atafunga. Naam. Unaona lakini sasa kije kitokea kwamba Huyu baba akoja nikwambie daktari msemaji. Eh. Ana mbegu lakini haiwezi kufanya. Kumaanisha jembe la simama la lima lakini halina faida, si ndio? Naam. <laughs> kwa nini basi eh kwa nini asizijijue kazo then uh-huh. eh, what um, inawezekana kwamba jembe mm. linaweza likafanya kazi lakini hakuna mbegu mm. takwimu ambazo niko nazo kwa sasa hivi kwa wanaume ambao nime nimewapima mm. wanaume wanaume 186 mm. mm. asilimia 13 mm. hawana mbegu zozote naam lakini daktari yes. mm. Hivi visa vilikuwa wako wakati wa mababu manake huyu kazo nataka leo tumpashe tumuelimishe <laughs> vilikuwa wako wakati wa mababu <laughs> ama labda ni siku hizi kwa sababu ya vipata <laughs> kilishi na pizza nyingi <laughs> hamburger <laughs> na, hot na, dog na boda boda na boda boda ndio zinaleta matatizo na ngoja ni mjibu kabla daktari ajibu mjibu naam wakati wa mababu zetu na nawaheshimu mm alipokuwa yule bibi ameolewa na yule bwana pengine hazai ama bibi hazai mama aloza yule mtoto wa kiume mm-hmm. atamuita yule mkaza mwanawe mwana wa mama mwingine alomzangu jaolewa pale naam kisha atamueleza yule mama vizuri sana mm-hmm. na kwambia na nikiongea kila nina kisa mm-hmm. atamwambia mwanangu ninakupa ruhusa mm-hmm. wasikia mm-hmm. Na kama ulikuwa hapa karibu hii karibu ya hapa pengine una una ki boyfriend mm. na kuparuhusa mwanangu lakini utakaposhika mimba na hili ninalisema mia mm. rudi hapa nyumbani na usiseme ule mwana wa kule nje useme ni wa mtoto wangu M- mtoe huyu mumeo ilikuwa inafichwa kwa hisani yako babu mm. mtoe huyu mumeo umweke mwanzo wa kitanda mruke mara mbili tatu mwana akizaliwa mfanana naye kwisha mambo Aha. sasa walikuwa wanazificha zile aibu na lile boma lina watoto utakuja jua wewe kama ule bwana hazai baadaye na kama sana. umbea sana basi manake haongelewi eh. yaje sasa katika hizi zenu siri kati ya mkaza mwana na mavia tena itaheshimika na wazee walikuwa wanakubali na nakwambia naweza kukutoa mpaka mjua fulani zitojaja jina nkuonyeshe watoto wawili mke na mume mhm 
na paka leo wamesoma wanaendeleza pale mji lakini aleleta mbele kwa yule jamaa jamaa hajui yeye jiona yeye ndio Messi kwa kuiziba ile aibu na sisi kwa Afrika tunasema kwa Kiafrika naam nyinyi wazungu peleka neni paka kwa dr Kazo lakini kusema ule ukweli kama we ngushi ngushi na kama wewe huwezi huwezi naam na niizibe hii aibu lazima nitafutie njia Kazo uweza ziba aibu namna hiyo wewe hiyo iliyotuelezea wewe kama kazi. We mwenyewe wewe waweza. Si wewe mwana mwana. Tupashe leo mama yake hapa. <laughs> Tumekuweka paruanja. <laughs> wewe paruanja <laughs> ama wewe waweza kumwambia waweza kumwambia <laughs> mke wa mtoto wako ambaye mtoto wako wajua ngumba ukamwambia <laughs> nenda akacheze nje mechi lakini usiseme na mimi kama mavia sitasema je wewe uliyoko wendo mke waweza fanya hivyo uzibe aibu ya bwanako ndo nakuuliza aliyesema usiku mmoja hauozeshi nyama nani hatujui basi yeza oza nyama kila mwamba ngozi si uvutio kwa ndepo yake sasa kwa nini na mimi nisivutie na heshima idumu kwangu kwa bomba au sio sasa ndo kiafrika mwanamke kiafrika ama namna gani maana yake mzazi wa kileo atasema haizi fanya hivyo. Wazazi wa kileo lakini sio mimi kazo. Kama mm. namzaa Mwenyezi Mungu ndo ajuaye na shango ndo laumba watoto. Naam. Lakini kama ile hali nguja kwangu maana ke siku zote tunasema mabaya naende na kando kisha mwisho wakuisha zombe la jakwa ni nyumbani. Yatafika ile mabaya. Kumaanisha yaenda wapi? Yaja, si ndio? Naam. Sasa ikija ile baya ni lazima nijue kuli Ulikabili. Ulikabili. Nikitoa ile aibu hata kama nitasengenywa kule kisha mwisho atakuja wapi? Na yule mwana ni wangu sitasema hati ile design ya wakoto wa Giriama na mtu wa kuku nkamweke kwa jengo nitakwenda tu ambegu. Yule ni wangu na ni lazima ile aibu nifiche mwenyewe kama mzazi. Aha. Kwa hivyo utafanya kifupi. Ha, wewe ndani achana na kazo. Kisaikolojia kuna madhara yote gani hapa? katika kisa alichoelezea na mbinu ambayo ilikuwa ikitumika kitambo labda bado hatumika ni vile hatujui yatumika ya e, inaweza kuwa pengine e, mbinu wanaotumia mbinu ni ile ile mm. lakini katika ile mazingira ya siri e. siri inakuwa tofauti naam maana leo daktari atakwambia labda kuna wanawake wanatoka wenyewe wanatoka wenyewe si lazima washauriwe na maana kaona hapa huyu bwana huyu bwana ana mali bwana naam huyu bwana hakuna mrithi naam yuauzunika kwa sababu ya mrithi mm. na wanapendana lakini hakuna mtoto sitaki eh. kumuondokea mm. twapendana lakini huyu bwana ana sonono kile kukicha kwa sababu hiyo mm. bas mwanamke ajichoma nje mm. sasa wengine ukifuatia hata historia zingine utapata hata aendi mbali bwana yule yule boy shamba pale naam unaona <laughs> ndio yapiga ngoma pale eh? alafu mtoto anakuja mm. unaona ni inakuwa ni siri ya yao ni, si, ni siri yao mm. ila ila yategemea huyu mwanamke pia yuko katika kiwango sana mm. gani maana kwa wanawake wengi aidha ni kwa mbinu hizo za Kiafrika ama kwa mbinu za kisasa kivyo vyote vile lazima uh, katika mawazo yake hawe sambamba mm. maana mm. uh, inaweza kumfanya ha, haukumike kwa muda mrefu sana mke ama mume mke naam mume ajui mm. mke ndo umeuliza kutengana na swala la Kiafrika naam unaona ya kwamba hapa jamaa anawapenda watoto akijua ni watoto wake mm. lakini kumbe si watoto wake mm. sasa yule mwanamke katika ile hali ikawa inamu kila akiamwangalia yule bwana na vile anavyopenda wale watoto mm. lakini yeye yajua watoto si wa huyu bwana mm. ina inamdhuru sana inampatia yule mwanamke eh, kuhukumika sana kwa mm. lazima watu wao waangalifu maana unaweza fanya mambo lakini ukapata kwamba ile hukumu ndio mtoto amekuja lakini ile hukumu bado inaandamana na wewe Aha. na ile hukumu ikakuathiri sana mm. paka kiwango kuwa huwezi kumpenda yule bwana katika njia zinazostahili kwa sababu gani kwa sababu unahukumika unaona huyu mtu anapenda watoto anafikiria ni wake lakini Kili watoto si mimi, mtenda mimi. Mm. badala tu ningemwambia ukweli ama tuishi mm. na upendo bila watoto ama tu ama tuende kwenye tu, chupa kwenye eh, mabara ama adopt mtoto tumlete hatuku hatu, si kusema ukweli mm. nimeleta watoto hapa ni watoto wa mtu mwingine mm. na saa zingine madhara ya kisaikolojia inakuja hivi yule baba yake mtoto nyinyi mkasema ni siri mm. lakini jamaa akavutiwa aka na hisia mm na muungano na wale watoto wake mm. akawa yataka watoto wake ama akaenda kachapwa mtindi akaja amelewa akaja amelewa aka kujipiga kifua anaona akaanza yeah. akajipiga kifua ama akamwambia mtu mwingine akamwambia bwana pale na watoto wangu pale mm. nalelewa mm. 
ile kitu ikatembea bwana mm. ikaje ikalepo ikafika kwa bwana ikaje ikalepo sikilia hapo hapo dani wacha tupate maoni ya washiriki wetu tukiwa tumeuliza swali kwenye mitandao jeni kwa nini wanaume wa Kiafrika kuficha shida zao za ugumba na vile vile swala hili ambalo limeibuka hapa la kusaidiwa kupigiwa ngoma. Naam. Kwa majina naitwa Amen Gala. Tumuoni yule bwana na ile miwani yake. Labda ningemuuliza tu kazo kulingana na kwamba ile mada aliyokuwa anasema kwamba enzi za zamani bibi angeza kumvamia bwanake akamzunguka mara mbili kwa kitanda na huu mtoto akafanana na ule bwana. Naam. Je, mbinu hii ilikuwa na uhakika gani wa kwamba mtoto anapozaliwa atafanana na ule bwana? Aha. Hmm. Asante naam. Watu mwingine. Ehe. <laughs> okay, kwa majina ni George Kiuna. Uh, hili swala la utasa. Uh, kwanza zinaleta ile shida ya self esteem ambayo tunaita self esteem mm -hmm. kwa wote wawili. Na ningependa kumuuliza daktari maswali mawili. Uh, kwanza kwa utasa shida na kuanga nini hasa mm -hmm. ni zile mbegu wazitoe zile spams ama spams zinatolewa zinashindwa kusafirishwa mm -hmm. na la pili ni utasa unatiba Sanji. utasa unatiba yeah. tutakuwa tunajibu hapo maswali katika wamu ya pili tupate wengine wawili wa mwisho aha ya yeah, kwa majina naitwa Sadi Kabdala kwanza sema hivi siri ni ya mtu mmoja naam ikipita moja tena si siri mm. na vya kale vilipita sasa hivi tuko enzi mm. ya leo mm. sasa mimi sikubaliani na yeye kama wenye umesema mama mkwe kumshauri bibi ya mtoto wake kwenda kwingine naam kutafuta aende apate apewe mtoto ndio arudi huku mm. amdanganye mmewe mm. unaona kwanza hapo <coughs> mtoto anazazaliwa akuafanai na babake kabisa na babake akuwa anamjua bwana mwingine aone ha huyu mtoto anafanya sana na ule jirani mm. kutakuwa vipi hapo kutakuwa na vurugo hataishi kwa amani tena mm. je mwenyewe atajaribu kutafuta njia aweze kuona ha huyu mtoto ni wanani kwa kweli mm. Mm. na swali langu kwa daktari daktari mm. tuseme mtu ana <coughs> mwanamme azalishi akiwa na shida <coughs> si, huko Kenya ya, inakuwa sana begali kusaidiwa ama ni vipi mm -hmm. swali lingine ni <coughs> kwa watu wawili kuna ushauri ule wao wanapewa ndio aweze tena akirudi nyumbani waelewane ama baada hapo akishamaliziwa ni hivyo anaenda asante yeah. tupate binti alafu tupate kauli ya falipu hapa chini Aha, binti pale <laughs> kama jina naitwa daisy niko na swali kama bwana ko nitasa Hakuna solution, hakuna vile daktari anaweza kusaidia hata kama ni hizo spams zake zitolewe uwekwe mpate mtoto. Mhm. Mm Kwa hivyo itategemea ni sababu ni nini ama ni nini sawa? Tumalize na huyu bwana alikuwa amemtaja huyu Falipu. Uh, Falipu hapa hapa chini. Mpatieni hapo microphone. <laughs> Familia ya tuseme bwana ndo ni ni gumba. Alafu ni ni. Iko ni ni. <laughs> Naam, tutachukua pumziko hapo hapo mtazamaji usiende mbali. Tukirudi tutakuwa tunajibu maswali ya jamaa. <laughs> Asante. Asante sana. Usiende mbali mtazamaji twarudi.